कैन यू रिकॉल हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड मजेच वनस्पति वर्गीकरण कस के लिए तो वनस्पति वर्गीकरण अपन बगित है कि मोनोकॉट आ डाइकॉट अशा दोन पद्धति के लिए मोनोकॉट मजे एक बीच पत्री मोनोकॉट मजे एक बीच पत्री वनस्पति आ डाइकॉट मजे द्विबीज पत्री वनस्पति यह वर्ष तुम्हें बगित है कि एक बीज पत्री द्वि बीज पत्री मेजेस मोनोकॉटिलिडॉन आ डाइकॉटिलिडॉन मजे का आता अपन मगे वर्षी बगित है तो क्यानुसार मजेस एखाद प्लांट के सीड से कि भाग होता तुसार जर एक संपूर्ण सलग सीड अल तो मोनोकॉटि कॉटिलिडॉन मटल जी जर दो भाग होता तो डाइकॉटिलिडॉन मटल जर मैं अपन बगू तर मगिल वर्षी अपन वनस्पति क्लासिफिकेशन बगित मगर वर्षी का जो आपका एक चैप्टर होता प्लांट क्लासिफिकेशन मन ते अपन वनस्पति बदल सग बगित माणस क्लासिफिकेशन कस के जत्तर तीन दिल सम एनिमल्स आर टू स्मॉल वेर एज सम आर टू बिग सम आर टेरिस्ट्रीयल वेर सम आर एक्वेटिक सम क्रॉल ऑन लैंड सम स्वीम इन वॉटर वेर एज सम फ्लाई इन एयर Some animals have scales on skin, whereas some have feathers on hair, feathers or hairs. In this way, there is a huge diversity among the animals too. Manjas zar baghay lagila, ta khub prakar che animals aple la bhitta. Kahi khub chote asta, ta kahi khub monthe asta. Kahi zamin yarti rata, kahi pane yar rata, kahi zana hawe turta, kahi zana zamin yarti sar patta. Aasha pata tiche veg veg animals aple la bhitta. कहीं शरीर खवले स्केल्स आता तो कहीं शरीर पंख आता तो कहीं शरीर केस आता अशा पद्धति ने खूब मोटी डायवर्सिटी जैव विविधता अपने कहते हैं पृथ्वी पर अकॉर्डिंग टू रिसे स्टडीज मजे आता सद्या का अभ्यासानुसार इस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ इज एप्रॉक्सिमेटली सेवन मिलियन्स मजे जवरज सेवन मिलियन्स एवडा एनिमल्स स्पेसीज सद्या अपने पृथ्वी पर अस्तित्व मजेस जवर जवर अंदाजे सात दशलक्ष प्रकार प्राणी की जादी अव्यात आ एक अंदाज वर्तवला गेल है इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पेसिज जर आप कि प्रत्येक स्पेसिज एनिमल आप शोधा स्टडी कराएं तो है एक जन्म का अपने शक्य नहीं कारण जवरज सात मिलियन मजे दह दशलक्ष सॉरी सात दशलक्ष एवड स्पेसिज आप पृथ्वी पर प्रेजेंट है तरह प्रत्येका इंडिव्यूजली स्टडी करना अपने का शक्य नहीं मत मैं अपने तेज ग्रुप्स कि सब ग्रुप्स पड़ावे लगे हाउ एवर इफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलरिटीज एंड डिफरसेस इट विल मेक इट इजी टू स्टडी सच वास्ट वरायटी ऑफ एनिमल्स का गेल तो ग्रुप्स पड़े गए ग्रुप्स सब ग्रुप्स मजे कशाच बेसि तो सीमिलरिटीज एंड डिफरसेस वरती सारखे कैरेक्टर्स आते सगे एक ग्रुप मे घ दुसरे डिफरंट कैरेक्टर्स आनुसार वर्गीकरण के लिए गेल आशा पद्धति ने मैं एवरी मोटी डायवर्सिटी स्टडी करना सुधा सगैंक सोप मत एनिमल क्लासिफिकेशन मजे नक्की का बगू तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन सिमिलरिटीज एंड डिफरसेस अमॉंग एनिमल्स इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन मजेच साम्य आ फरका आधारित प्राणी के गट आ उपगट तैयार करने मजे प्राणी के वर्गीकरण हो तो मैं आता अपन बढ़ू कि प्राणी वर्गीकरण इतिहास मजे हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन कशा पद्धति ने एनिमल क्लासिफिकेशन लुरुआत कशा पद्धति ने पुढ़े पुढ़े कर अपन बढ़ू टाइम टू टाइम डिफरंट साइंटिस्ट हैव ट्राई टू क्लासिफाय द एनिमल्स मजे वेओवे प्रत्येक खूब सारे अभ्यासक ने प्राण वर्गीकरण करना प्रयत्न के सर्वत सुरुती एरिस्टॉटल होता ग्रीक फिलॉसॉफर एरिस्टॉटल He was the first to perform the animal classification. Manjas Green Tatwa Deta Aristotle yani sagyat pailanda pranen se vargi karan kelo hoto. Tar tani konte konte criteria ta sati dharle hote, graya dharle hote. Aristotle classified the animals according to the criteria like body size. Then consider kele re konte konte criteria hote ta body size ani habits and habitats. Manjas tani sharira cha akar man, tani cha savai ani adivas. या मुद्दे आधार वर्गीकरण किया होता 
further as per the new developments in sciences references were changed and there were the there by the criteria of the animal classifications too पण पुढे पुढे जशी जशी विज्ञानात प्रगती झाली त्याचप्रमाणे मग पुढे पुढे संदर्भ पण बदलत गेले आणि त्यानुसार मग ॲनिमल्सचं क्लासिफिकेशन सुद्धा बदलत गेलं म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला अॅरिस्टॉटलनी ते क्लासिफिकेशन घडवून आणलं होतं तर तेव्हा त्यांनी विचार करताना फक्त शरीराची साईज त्यानंतर हॅबिट्स आणि त्याच्या हॅबिटॅट्स म्हणजे त्याच्या सवयी आणि त्याच्या अधिवास याच्यानुसार त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं होतं त्यानंतर मग पुढचं जे होतं त्यानंतर त्यांनी सांगितलं की क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय अरिस्टॉटल इज नोन ॲज आर्टिफिशियल मेथड म्हणजे अरिस्टॉटलद्वारे जे क्लासिफिकेशन घ करण्यात आलं होतं त्यालाच नंतर आर्टिफिशियल मेथड म्हणून सुद्धा नाव देण्यात आलेलं आहे म्हणजेच कृत्रिम पद्धत त्याला म्हटलं जातं बिसाईड्स अरिस्टॉटल आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फॉलोड बाय थिओफ्रॅटस प्लिनी जॉन रे लिनियस एक्सेट्रा म्हणजे तीच आर्टिफिशियल मेथड नंतर पुढे थ्री ऑफ फ्रॅटस प्लिनी जॉन रे आणि लिनियस यांनी सुद्धा त्याच पद्धतीचा अवलंब केला लॅटर ऑन म्हणजे त्यानंतर नॅचरल सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फॉलोड म्हणजे ह्या कृत्रिम पद्धतीनंतर म्हणजेच आर्टिफिशियल मेथडनंतर नॅचरल सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन ही ग्राह्य धरण्यात आली त्यालाच नैसर्गिक वर्गीकरणाची पद्धत असं म्हटलं होतं तर काय केलं गेलं त्यामध्ये तर नॅचरल सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन व्हेरियस क्रायटेरिया लाईक बॉडी ऑर्गनायझेशन टाईप्स ऑफ सेल्स क्रोमोझोम्स बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा म्हणजेच त्यांनी कोणत्या कोणत्या वर्गीकरणासाठी कोणते कोणते निकष अवलंबिले गेले ह्या नैसर्गिक पद्धतीत तर सजीवांचे शरीर रचनेविषयीचे गुणधर्म त्यांच्या पेशी त्यांचे गुणसूत्र जैव रासायनिक गुणधर्म असे सगळे मुद्दे त्यांनी त्याच्यात ग्राह्य धरण्यात आले बाय द टाईम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इव्होल्युशन वॉज ऑल्सो ब्रा ब्रॉट इन टू प्रॅक्टिस त्यानंतर इव्होल्युशन म्हणजेच उत्क्रांतीवादावरती जे आधारित असलेली वर्गीकरण पद्धतीसुद्धा अंमलात आणली गेली इव्होल्युशन म्हणजे जे माकडापासून माणूस तयार झाला त्या पद्धतीला आपण सोप्या भाषेत इव्होल्युशन म्हणतो तर मग त्यानुसार सुद्धा एक वर्गीकरणाची पद्धत क्लासिफाय करण्यात सुरू करण्यात आली होती इट वॉज यूज बाय डॉब झॅन्स्की अँड मेअर ही जी इव्होल्युशनवरती बेस्ट जी मेथड होती ती डॉब झॅन्स्की आणि मेयर यांनी आणली होती आणि आत्ताच्या काळात कार्ल वूस हॅज प्रपोज द ॲनिमल क्लासिफिकेशन आहे आत्ताच्या काळात मग कार्ल वूस यांनी प्राण्यांचे वर्गीकरण केले ज्याला आपण फाय किंगडम सिस्टीम सुद्धा म्हणतो मग आता आपण वर्गीकरणाचे फायदे बघू की बेनिफिट्स ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन त्याचे काय फायदे होतात स्टडी ऑफ ॲनिमल्स बिकम कन्व्हिनियंट म्हणजे प्राण्यांचं वर्गीकरण जे असतं किंवा प्राण्यांचा जो अभ्यास करणं असतं तर सोयीस्कर त्यामुळे होतं स्टडी ऑफ फ्यू ॲनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टँड अबाउट द एंटायर ॲनिमल ग्रुप म्हणजे त्या ग्रुपमधल्या एका प्राण्याचा जरी स्टडी केला तरी जवळजवळ त्या ग्रुपमधल्या सगळ्या प्राण्यांचा स्टडी केल्यासारखं होतं म्हणजे त्या एका प्राण्याच्या स्टडीमुळे किंवा काही मोजक्या प्राण्यांच्या स्टडीमुळे पूर्ण गटातल्या प्राण्यांची आपल्याला माहिती कळत असते इट गिव्ज आयडिया अबाउट ॲनिमल इव्होल्युशन ते आपल्याला प्राण्यांच्या उत्क्रांतीविषयी माहिती देते म्हणजेच काय की कोणता प्राणी कशा प्रकारे इव्हॉल्व होत गेला किंवा कोणत्या प्राण्यापासून नंतर कोणता प्राणी पुढे येत गेला हे सगळं आपल्याला त्याच्यातनं कळतं ॲनिमल्स कॅन बी इझिली आयडेंटिफाईड विथ ग्रेट ॲक्युरसी अचूकपणे आपल्याला प्राण्यांना ओळखणं सोपं झालेलं आहे इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड द रिलेशनशिप ऑफ ॲनिमल्स अँड अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे प्राण्यांच्या इतर सजीवांशी असलेले नातेसंबंध किंवा त्यांच्याशी असलेले नाते समजायला आपल्याला त्यामुळे मदत होते इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड द हॅबिटॅट ऑफ इच ॲनिमल अँड एक्झॅक्ट रोल ऑफ इन द नेचर म्हणजे प्रत्येक प्राण्याचा नेमका अधिवास आणि निसर्गातला त्याचं नेमकं स्थान की त्याचं तो का आहे किंवा त्याचं काय काम आहे हे कळण्यासाठी आपल्याला मदत होते इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड द व्हेरियस ॲडॅप्टेशन्स इज शोन बाय द ॲनिमल म्हणजे वेग प्राण्यांमधल्या वेगवेगळ्या प्रकारांच्या अनुकूलनाची माहिती मिळते म्हणजे ॲडॅप्टेशन म्हणजे काय की आपल्या आजूबाजूच्या परिस्थितीनुसार स्वतःला बदलून घेण्याच्या पद्धतीला ॲडॅप्टेशन म्हटलं जातं मग प्राण्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲडॅप्टेशन कोणते आणि ते कशा पद्धतीने घडून आले हे समजायला सुद्धा आपल्याला त्या ॲनिमल क्लासिफिकेशन्समुळे मदत होते